வெல்கம் டு ட்ரேடிங் கைடர் நான் உங்கள் தாமோதரன் இன்னைக்கு கொஞ்சம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோ இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் ஓகே சரி வாங்க நம்ம வந்து இன்னைக்கான கமாண்டி மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா நமக்கு நீங்கள் அடுத்தது நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி ஓப்பனிங் டைம் ஆகிடுச்சு குருடாயில் பார்த்துருவோம் குருடாயில் நாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் நேற்று வந்து என்ன மாதிரி ஒரு ட்ரேடிங் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் குருடாயில் அப்படின்னு அதில் பார்க்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து குருடாயில் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து மூ மூவாயிரத்தி நாற்பது டு ஐம்பது வரைக்கும் இருந்தால் ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் முதல்ல போகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதாவது மூணாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சு வரைக்கும் போகும் பட் ஆனால் இதை பிரேக் ஆகி ஒரு க்ளோசிங் கொடுத்து ஒரு ஹை பிரேக் ஆனால் தான் மார்க்கெட்டில் ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறதே சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து டவுன் ஆர்க் வாய்ப்பு இருக்குது ஏற்கனவே டேட்டா வந்து அதுக்கு நெகட்டிவாக வந்திருந்தது இன்வென்ட்ரி வந்து அதுக்கு நெகட்டிவாக வந்திருந்தது அப்படின்னு இருந்தோம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து அது வந்து மூணாயிரத்தி மூ முப்பது நாற்பது பிரேக் ஆகும் போதே பாருங்க இந்த இடம் பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் மூணாயிரத்தி நாய் மூணாயிரத்தி முப்பது இல்லை ஐம்பது இதை பிரேக் ஆகும் போதே பாருங்கள் அங்கே ஒரு ரீடெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு டவுன் கொடுத்து இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரீடெஸ்ட் லோ டைம் ஃப்ரேமில் ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஒரு ரீடெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோடைய சப்போர்ட் இந்த ஏரியா வரைக்கும் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதாவது மூணாயிரத்தி முப்பது இல்லை ஐம்பது இந்த நாற்பது இல்லை ஐம்பது இந்த ரேஞ்சிலேயே வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு ட்ரே அது பிரேக் ஆகி ஒரு ட்ரேட் நடந்தது அப்படின்னாலே வந்து இந்த ரேஞ்சு வரைக்கும் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா மூணாயிரங்கிற லெவலில் வந்து பிரேக் ஆகி இப்போது ஒரு சேனல் சப்போர்ட் எடுத்திருந்தங்காட்டி நாம் அதை சொல்லியிருந்தோம் இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இது ஒரு மூணாயிரம் வந்து இப்போ அதுக்கான ஒரு தொடக்கத்திலேருந்தே ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங் ரெஸ்டன்ஸ் லெவலாக சப்போர்ட் லெவலாக இருந்தது இனி அது அப்படியே ரெஸ்டன்ஸ் லெவலாக சேஞ்ச் ஆகிரும் அப்போ நமக்கு வந்து இது ரெஸ்டன் ஜோனாக மாறிடும் இப்போ மூணாயிரத்தி இருபது டு மூணாயிரம் இந்த ரேஞ்சு வரைக்கும் நமக்கு ஒரு ரெஸ்டன் ஜோனாக சேஞ்ச் ஆகிரும் இப்போ ஓவராலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு மார்னிங்கில் வந்து ஒரு டவுன் கொடுத்து மறுபடியும் ஒரு சின்ன ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி நாற்பது அப்படிங்கிற இடத்த இந்த இடத்துல பிரேக் ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து இப்படி ஒரு ட்ரேடு நடந்து இந்த இடத்துல இது பிரேக் ஆகி மறுபடியும் ஒரு ரீடெஸ்ட் எடுத்தது ரிவர்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னால் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓவராலாக டவுன் ஆர்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து இந்த மூணாயிரத்தி இருபதுக்கு மேலே வந்து ஒரு க்ளோஸிங் கொடுத்து அது ரீடெஸ்ட் பண்ணி மறுபடியும் மூவ் ஆனாலும் நமக்கு மூணாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சு இந்த ரேஞ்சு வரைக்கும் தான் பிறக்கு இந்த ரேஞ்சு இந்த ரேஞ்சு பிரேக் ஆனால் தான் மேலே பிறக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ மூணாயிரத்துக்கு மேலே போகாத வரைக்கும் நாம் இனி வந்து குருடாயில் வந்து நம்ம செல் அண்ட் பை அப்படிங்கிற கான்செப்டில் தான் பார்க்கணும் அப்போ தான் நமக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த ரேஞ்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா மறுபடியும் வந்து ஒரு ரேஞ்சு மேலே கொடுத்தோம்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு ட்ரெண்டை இப்படி ட்ரேட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த டவுன் ஆகி இதில் இருந்து இது அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து ஒரு மூமெண்ட்ஸ் வந்து மேலே வந்து இப்போ கொடுத்து இதை இந்த லைனில் வந்து டச் ஆகிற மாதிரி இந்த சேனல் லைன் வந்து டச் ஆகிற மாதிரி மறுபடியும் ஒரு டவுன் கொடுத்து இந்த மூ ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுங்கிறது பிரேக் ஆகி அதுக்கு கீழே நமக்கு ஒரு டவுன் கொடுத்தது அப்படின்னா நமக்கு மறுபடியும் கண்டிப்பாக மார்க்கெட் டவுனாக இருக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்த லெவலான அடுத்த லெவலான ஏரியா பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி பத்து அப்படிங்கிற லெவலில் தொடர்றக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இப்போ நம்ம இதில் வந்து இந்த ரெண்டு வியாபார முறையை தான் பின்பற்றணும் ஒன்று மார்க்கெட்டிலிருந்து இந்த மூமெண்ட்லேருந்து இங்கே செல் எடுக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த இந்த சேனல் ஏரியாவில் டச் ஆகி ரிவர்ஸில் ஆச்சுன்னா நம்ம ஒரு மூணாயிரத்தி இருபது ஸ்டாப்லாஸாக வச்சு இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு செல் அண்ட் பை பண்ணலாம் ஓரளவு பைக் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு மூணாயிரத்துக்கு மேலே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்தால் தான் பை அண்ட் செல் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம உங்களுக்கு கூட இல்லைன்னு சொன்னது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நம்ம கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் நம்ம இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து தெரிவிங்க நம்ம வந்து சொல்லலாம் இதில் நீ செல் அண்ட் பை பண்ணலாம் அதில் வந்து இந்த சேனலில் வந்தது அப்படின்னா சேனல் டச் ஆகி இந்த ட்ரெண்டிங் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லைன்னா இந்த ஃபார்முலா இதை வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாம் நமக்கு மூணாயிரத்தி இருபதுக்கு மேலே ஒரு க்ளோசிங் கொடுத்து நமக்கு ஒரு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரேஞ்சிலிருந்து அப்பாயி மூணாயிரத்தி இருபதுக்கு மேலேயே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்து ஒரு பூமன் கொடுத்துன்னா ரெஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் போகலாம் அப்போ மூணாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் தாண்ட வரைக்கும் நீங்கள் செல் பற்றி மற்றி தான் சின் திங்க் பண்ணணும் பை
அதுக்கப்புறம் ஒரு டவுன் கொடுத்து ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்கும் இங்கே நம்ம ஏற்கனவே லைன் போட்டிருந்தோம் நூற்றி நாற்பத்தொன்று இருபது இந்த ரேஞ்சில் வந்து ஒரு ரிவர்சல் கொடுக்கலாம் இங்கே கொடுக்காட்டு இங்கே இந்த ரேஞ்சில் கொடுக்கலாம்னு சொல்லி தான் இங்கே ரிவர்சல் கொடுத்துருக்கு இங்கேருந்து நீங்கள் ஒரு செல் அண்ட் பை எடுத்துருந்தீங்கன்னா இந்த ஏரியா வரைக்கும் ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கலாம் நான் இந்த இடத்துல வரும்போதே சொல்லியிருந்தேன் ஒர்ஷனாகவே நீங்கள் வந்து ஒரு செல் செல் அண்ட் பை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருந்தோம் ட்ரேட் ட்ரேடாகவும் இந்த மூமெண்ட்டும் உங்களுக்கு செல் அண்ட் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து மறுபடியும் வந்து இது நூற்றி முப்பத்தஞ்சு நாற்பது ரீச் ஆச்சு ரீச் ஆகி ரிவர்சல் ஆச்சு அப்படின்னா நாம் ஒரு செல் அண்ட் பை பண்ணலாம் இனி எவ்வரி ரைஸ் வந்து இதை நம்ம வந்து செல் அண்ட் பை தான் பண்ணணும் இன்றைக்கி வீக்லி ஃப்ரைடே லாஸ்ட் டே அதனால் நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டாக மூமெண்ட்ஸில் கொண்டு வரணும் ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து நமக்கு ஒரு ரிவர்ஸ் ஆச்சுன்னா செல் அண்ட் பை பண்ணலாம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு மூமெண்ட்ஸ் வந்து இது டவுனாக இது இது டவுனே ஆகிறக்கான வாய்ப்பு இல்லை இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ரீசெட் கொடுத்து நமக்கு வந்து ரீடெஸ்ட் பண்ணி இந்த இடத்துலேருந்து மறுபடியும் டவுன் ஆகலாம் ஏன்னா இது வீக்லியோடைய ரெஸ்டன்ஸ் அதனால் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு நாற்பதுங்கிறது வீக்லி ரெஸ்டன்ஸ் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு டச்சாக இருக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் இந்த டச்சாக இடங்கள் கிடச்சதுன்னா நீங்கள் செல் அண்ட் பை பண்ணலாம் இப்போ குரடாயில் எப்படி ட்ரேட் பண்ணணும் நேச்சுரல் கேஸில் எப்படி ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கோம் நிப்டி ஓவராலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து என்ன நடக்கு அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் நிப்டி அதாவது நம்ம வேர்ல்டு மார்க்கெட்டோடைய மூமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் டவு ஜோன் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இன்டெக்ஸ் வந்து நேற்று டவுனாக தான் முடிஞ்சிருந்தது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓவராலாக வந்து கொரோனா வைரஸோடைய தாக்கம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இது வந்து இப்போ பெரிய அளவில் மார்க்கெட்டை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணல ஏற்கனவே இதை வந்து நம்ம அப்படியே பழகிட்டோம் பார்க்கும்போது நம்ம வந்து டவு ஜோன் வந்து டவுனில் இருக்குது ஏற்கனவே முன்னூற்றி அறுபது பாயிண்ட் வந்து க்ளோசிங்கில் டவுனில் இருந்தது மறுபடியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் வந்து டவுனில் இருக்குது ஸோ வந்து அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து யூரோப் மார்க்கெட்டெல்லாம் வந்து ஒரு டவுனில் தான் முடிச்சிருக்கு ஏசியன் மார்க்கெட்டும் ஒன்றும் பார்த்திங்கன்னா டவுனில் இருக்குது இப்போ ஓவராலாக பார்த்தா நம்ம நிப்டிக்கான ட்ரேடிங் மெத்தட் இப்போ பார்க்கலாம் நேற்று பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம செல் அண்ட் பை தான் சொன்னோம் ஏன் பை அண்ட் செல் நம்ம சொல்லலை மார்க்கெட் வந்து நேற்று மேலே வந்துருந்தது நம்ம ரெண்டு இடத்துல வந்து செல் அண்ட் பை தான் சொல்ல சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் நம்ம பை அண்ட் செல் வந்து நம்ம சொல்ல ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி ஏழ்நூற்றி எழுபது அந்த ரேஞ்சில் வந்து பை அண்ட் செல் பண்ணலாம் இல்லைன்னா வந்து பத்தாயிரத்தி எட்நூறு ரேஞ்சு இருக்குது நமக்கு ரிவர்சல் கிடச்சா பை அண்ட் செல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் நம்ம வந்து செல் அண்ட் பை சொல்லலை ஸோ நம்ம ஏன் செல் அண்ட் பை சொல்லலை அப்படின்னா ரெசன்ஸ் ஏரியாவில் ப்ராஃபிட் புக்கிங் நடக்கும் அப்போ ப்ராஃபிட் புக்கிங் நடக்கும்போது ஒரு டூ த்ரீ பார்ஸ்லேயே வந்து பெருசாக வந்து டவுன் ஆகிடும் ஸோ அந்த நேரம் அந்த நேரங்களில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் போடலை அப்படின்னா ஹெவியாக லாஸாக இருக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது ரெசன்ஸில் வந்து நம்ம பை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த ஏரியாவில் நம்ம பைக்கான கான்செப்டை வந்து நம்ம வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக செல்ல இந்த இடத்துல பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா நான் மார்னிங்ல இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு பை சொல்லியிருந்தோம் இந்த இடத்துல இருந்து கூட நீங்க ஒரு பை எடுத்து இந்த ஏரியா வரைக்கும் கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் இருந்தோம் இந்த இடத்துல நம்ம பை எடுத்து கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணி இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு செல் எடுத்து மீடியமான ஒரு மூமெண்ட்ஸ் வந்து நான் ஸ்ட்ரகிள் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம எக்ஸிட் ஆயிடலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் பாருங்க ஒரு நல்லா ஸ்ட்ரகிள் ஆயிருக்கு இந்த இடத்துல நீங்க ஒரு சார்ட் பேட்டர் பத்தி ஒரு நாலேஜ் இருக்குன்னு தான் இந்த இடத்துல நமக்கு பார்க்கும் போது நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு அசண்டிங் டே எங்கள் ஃபார்மேஷன் வந்து இந்த இடத்துல கிரியேட் ஆயிருந்தது அப்போ மூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹை வரைக்கும் இருக்கும் அப்படிங்கிற நாலேஜ் இருக்கணும் நம்ம வந்து ஒரு சப்போர்ட் ஒரு ரிவர்சல் பாயிண்ட் தெரிஞ்சாலும் பார்த்தா தான் நம்ம கேண்டல் சிக்ஸ் பார்மேஷன் தெரியணும் சார்ட் பேட்டர் என்னென்னு தெரியணும் நமக்கு தெரியும் போது தான் நமக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ட்ரேடிங்கை கிரியேட் பண்ண முடியும் சரி இன்றைக்கி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரெண்ட் அதாவது பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பது இந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே வந்து மார்க்கெட் வந்து ஒரு க்ளோசிங் கொடுத்து ஒரு மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்தது அப்படின்னா நமக்கு அதிகபட்சம் இந்த பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி நாலுங்கிற ரேஞ்சு வரைக்கும் வரலாம் அதிகபட்சம் நான் சொல்கிறது இந்த பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி நாலுங்கிற ரேஞ்சுக்கு வரலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து டவுன் கொடுத்து அப்படின்னா வந்து இந்த ரேஞ்சிலேயே நமக்கு ஒரு ரிவர்சல் கொடுத்து நான் பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது
க்ளோசிங் கொடுத்து மறுபடியும் இந்த ஹையர் ரீடெஸ்ட் பண்ணணும் அதாவது பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பது ரீடெஸ்ட் பண்ணி ஏறுனா மட்டும் தான் நம்ம பையை பற்றி யோசிக்கணும் இது ரெஸ்டன்ஸ் ஏரியா ப்ராஃபிட் புக்கிங் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா பை ட்ரெண்டாக இருந்தாலும் ரெஸ்டன்ஸில் பை பண்ணக்கூடாது சப்போர்ட்டில் தான் பை பண்ணணும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ரேஞ்ச் வந்துன்னா செல் அண்ட் பை பண்ணலாம் இந்த இடத்துல ரிவர்ஸ் ஆனால் நம்ம செல் அண்ட் பை பண்ணலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு செல் அண்ட் பை பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கான ஒரு டார்கெட்டை வந்து இந்த இடத்துல புக் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல இருந்து மறுபடியும் ஒரு மூமெண்ட்ஸ் வந்து அதை பத்தாயிரத்தி பதினேழு இருபது இந்த ரேஞ்சில் புக் பண்ணி மறுபடியும் ஒரு மூமெண்ட்ஸ் மேலே கொடுத்து அப்படின்னா நம்ம மறுபடியும் பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதுலேருந்து ஒரு ரிவர்சல் கொடுத்துட்டா நம்ம ஒரு செல் அண்ட் பை பண்ணலாம் அதாவது மூணு இடத்துல நம்ம செல் அண்ட் பை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பது பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி இருபது இந்த வந்து ஒரு டவுன் கொடுத்து ஃபஸ்ட்டு இந்த பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபதுங்கிற டார்கெட்டை தொட்டுட்டு மறுபடியும் பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தம்பதுங்கிற ரேஞ்ச் வந்தது அப்படின்னா அங்கிருந்து இங்கே ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ரேஞ்சில் ஒரு ரிவர்சல் கிடச்சினா நம்ம மறுபடியும் ஒரு செல் பை பண்ணலாம் ஸோ இந்த டைம் செல்லன் பை பண்ணும்போது நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஏன்னா அது வந்து ஒரு மூமெண்ட்ஸ் கீழே கொடுக்கும் பட்சத்தில் நம்ம வந்து ஒரு பத்தாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபது இந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் கூட இந்த இடத்துல பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதுலேருந்து ஒரு ரிவர்சல் கொடுத்துட்டு நான் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரிட்டாக ஸ்டாப் லாஸ் பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபதுக்கு மேலே வந்து ஒரு டென் பாயிண்ட்ஸில் ஸ்டாப் லாஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம் இப்போ மூணு மூணு ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் மார்க்கெட்டில் ஒன்று மார்க்கெட்டில் வந்து இந்த டவுன் வந்து இப்படி கொடுத்துருக்க டவுன் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து மீண்டும் ஒரு மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்து இந்த இடத்துலேருந்து செல்லானால் ரிவர்சல் இல்லை இது கீழே வந்து டவுன் ஆகிட்டு மறுபடியும் இதை டச் பண்ணி ரிவர்சல் ஆனால் ரிவர்சல் அங்கேருந்து ஒரு செல் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அங்கே இதிலிருந்து டவுன் ஆனால் இந்த இந்த ஏரியா அதாவது பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபது டார்கெட்டை டச் ஆகிட்டு மறுபடியும் பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தம்பது போய் ரிவர்சல் ஆச்சுன்னா அங்கேருந்து ஒரு செல் ஸோ இந்த மூணு செல்லிங் மெத்தட்ஸ் வைக்கிறோம் பை அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பண்ணும்போது நமக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபதுல வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ரிவர்சல் ஆகுது நம்ம சொல்ல மாதிரி இந்த இடத்துல கவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அந்த இடத்துலேருந்து வேணால் ஒரு பைக்கான ஒரு சின்ன ரிஸ்க் எடுத்து பார்க்கலாம் நான் சொல்கிறது பைக்கான ஒரு சின்ன ரிஸ்க் இந்த இடத்துல எடுத்து பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம 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 சொன்ன மாதிரி இந்த பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பதுக்கு மேலே நம்ம அந்த பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பதுங்கிறது பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பது இந்த ரேஞ்சுமே வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ட்ரெட் பண்ணணும் ஏன்னா இது இது இப்போதைக்கு ஹை இதுவாக தான் இருக்குது இந்த ஹைக்கு மேலே போய் ஒரு க்ளோசிங் கொடுத்து அது வந்து ரீடெஸ்ட் பண்ணி மறுபடியும் ஒரு பிரேக் அவுட் கொடுக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம பை அண்ட் செல் பண்ணலாம் இந்த ஏரியாவில் பை அண்ட் செல் இந்த பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபதுங்கிற ரேஞ்சில் ஒரு ரிவர்சல் கிடச்சினா ஒரு பை அண்ட் செல் பண்ணலாம் பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி இருபது பத்தாயிரத்தி முப்பது செல் பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபது கீழே எண்பது கீழே ட்ரேட் ஆனாலும் செல் ஸோ இப்போ இந்த எந்த மூணு முறைகளை தான் நம்ம இதில் பின்பற்றணும் அந்த அந்த ஏரியா வரும்போது தான் ட்ரேட் பண்ணணும் முதல்லேருந்தே சொல்லியிருக்கோம் எல்லா ஏரியாவிலையும் போய் உணச்சு வச்சுட்டு ட்ரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணலாம் கரெக்டான பாயிண்ட்ஸ் வரும்போது நீங்கள் ட்ரேட் பண்ண மாட்டீங்க அதுக்குள்ளே நீங்கள் லாஸ் ஆகிடுவீங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி மே ஒரு அப் காலையில் மார்னிங்கில் வந்து ஒரு ஷூட்டிங் சார் மூமெண்ட் ஆட்டை கொடுத்துட்டு மார்க்கெட்டில் லைட்டாக மூமெண்ட் மேலே கொடுக்குது ஆனால் பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா நேற்று ஹையும் பிரேக் ஆகல அதே நேரத்தில் வந்து ஒரு டவுனில் தான் இருக்குது இப்போ இதுக்கான கான்செப்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பத்தாயிரத்தி இந்த சாரி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு இந்த இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றுலேருந்து எட்நூறுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபது இந்த ரேஞ்ச் எல்லாமே வந்து இதுக்கு ரெசன்ஸ் ரேஞ்சு ஸோ அதனால் வந்து இதுக்கு பை அப்படின்னு நம்ம கான்செப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம இது டவுன் ஆகுது அப்படின்னா வந்து நமக்கு ஒன்று இந்த இடத்துலேருந்து பைக்கான மூமெண்ட்ஸ் க்ரியேட் ஆகணும் இதே ஏரியாவிலேருந்து பைக்கான மூமெண்ட்ஸ் க்ரியேட் ஆகணும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறுலேருந்தே நம்ம பைக்கான மூமெண்ட்ஸ் க்ரியேட் ஆகணும் அப்படி இல்லாமல் இந்த இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு பிரேக் ஆகி ஒரு க்ளோசிங் கொடுத்து க்ளோசிங் கொடுத்தது அப்படின்னா ஒரு க்ளோசிங் கொடுத்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு மூமெண்ட் மேலே கொடுத்து ஒரு ரிவர்சல் கொடுத்தது அப்படின்னா நாம் இங்கிருந்து செல் அண்ட் பை பண்ணலாம் அதாவது இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு இந்த இடத்துல டவுன் ஆகி கீழே வந்து ஒரு மேலே மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்து செல் அண்ட் பை
வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற கான்செப்ட்னால தான் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இதுக்கு கீழே செல் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ரேஞ்சுக்கு கீழே செல்லுங்கிறோம் ஒருவேளை மார்க்கெட்டில் வந்து நமக்கு இந்த இருபத்தி மூணாயிரத்தி ஓரளவு பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல இருந்து இப்போ ட்ரேடு நடந்துட்டு இருக்கிறது வந்து கீழே போகாமல் இங்கேருந்தே மார்க்கெட் வந்து ஒரு பூம் கொடுத்து இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிடில் ப்ரைஸில் ஒரு பிரேக் ஆகி இந்த ரே இந்த நேத்த ஹை அதாவது இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுக்கு மேலே போய் ஒரு ரீடெஸ்ட் ஒரு ரீடெஸ்ட் கொடுத்து ஒரு மூமெண்ட் கொடுக்கும்போது இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு சின்னதாக பைக்கான ஐடியா பண்ணலாம் அதாவது இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுக்கு மேலே ஒரு ரீடெஸ்ட் கொடுத்து ரிவர்ஸில் ஆகும்போது நம்ம ஒரு பையிங்கான சின்ன கான்செப்டை இந்த இடத்துல எதிர்பார்க்கலாம் சின்னதாக ஒரு ஷாப்லாஸ் வச்சு என்ட்ரி எடுக்கலாம் அதே நேரத்தில் வந்து நம்ம நேற்று நம்ம ஒவ்வொரு டைம் சொல்கிறோம் நிப்டி அண்ட் பேங்க் நிப்டி ரெண்டு வந்து ஒரே மாதிரி வந்து மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்ததுன்னா நமக்கு பெட்டராக இருக்கும் எகெயின் மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்ததுன்னா இப்போ பாருங்கள் பேங்க் நிப்டி டவுன் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ நிப்டி வந்து நமக்கு வந்து ஒரு அப் மூமெண்ட் கொடுத்தது அப்படின்னா நிப்டினாலே வந்து அவ்வளோ வேகமான மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து நிப்டியில் தான் வந்து நிப்டி இன்டெக்ஸில் தான் வந்து நமக்கு ஹெச்டிஎஃப்சி இருக்குது அதே நேரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐசிசி பேங்க் ரெண்டும் வந்து நிப்டியில் ஒரு வெயிட்டான ஸ்டாக்ஸ் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம அதை அந்த அந்த ஸ்டாக்ஸில் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக தான் வெயிட்டான ஸ்டாக்ஸ் இருக்கனால பேங்க் நிப்டி டவுன் ஆகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நிப்டியும் டவுன் ஆகிறக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா வெயிட்டான ஸ்டாக்ஸ் ரெண்டுமே இருக்குது ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் இருக்குது ஐசிசி இருக்குது அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா எஸ்பிஐம் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம ஒவ்வொரு என்ட்ரியும் நம்ம கவனமாக தடுக்கணும் இப்போ நம்ம சொல்லியிருந்த லெவலில் மறுபடியும் உங்களுக்கு புரியலைன்னா மறுபடியும் ஒரு டைம் வீடியோ வந்து கேட்டு பாருங்கள் நான் மறுபடியும் வீடியோ வந்து அப்லோடு பண்ணுறதுனால மறுபடியும் நீங்கள் நீங்கள் கூட மறுபடியும் அந்த வீடியோவை நீங்கள் கேட்கலாம் கேட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேடிங் மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம வந்து வெறும் அந்த இந்த லைனில் மட்டும் தெரியாமல் நம்ம இது கூட வந்து ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் ட்ரெண்டிங் மெத்தடுங்கிறத நம்ம வந்து கற்றுக்கணும் கற்றுக்கிட்டால் மட்டும்தான் வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஓனாகவே இதெல்லாம் நீங்களே வந்து க்ரியேட் பண்ணி ஒரு என்ட்ரி எடுத்து உங்களால் வந்து சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம கொடுக்குற சொல்கிற சப்போர்ட்டெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டான இடத்துல கரெக்டான முறையில் பயன்படுத்தினா நமக்கு ஒரு நல்லாவும் கிடைக்கும் நம்ம எப்பயுமே சொல்லியிருக்கோம் அப் ட்ரெண்ட் லெவலில் ஏன் அப் ட்ரெண்டில் வந்து நீங்கள் செல் பண்ணி ஒரு மீடியமான ப்ராஃபிட் கிடைச்சாலே எக்ஸிட் ஆயிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா பாருங்க இதெல்லாம் ஒரு மீடியமான ப்ராஃபிட் கிடைச்சாலே நம்ம எக்ஸிட் ஆயிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த அப் ட்ரெண்டில் பெரிய லாஸாக இருக்கான வாய்ப்புலாம் போயிருந்துருக்கும் இப்போ கா மார்னிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா கா நமக்கு வந்து ஓப்பனிங் பார் ரெண்டு பார் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்சைட் பாராகவே உள்ள ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப் ரேஞ்சில் இருக்குது நமக்கான நம்ம சொல்லியிருந்த ரெஸ்டல் லைன் பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பது டு எண்பது இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளாரே ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு இந்த லைனை நீங்கள் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் இதுக்குள்ளே இந்த ஏரியாவில் நமக்கு ஒரு ரிவர்ஸில் கிடைக்கும் பட்சத்தில் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஒரு டோஜி வருது அப்படின்னா அந்த டோஜியோட ஹைக்கு மேலே வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டாப் லாஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இங்கேருந்து ஒரு செல் அண்ட் பை எடுக்கலாம் ஸோ இந்த டோஜி இந்த இடத்துல ஒரு டோஜி ஃபேமஸ் ஆனால் இல்லைன்னா இது டவுன் ஆகி ஒரு மூமெண்ட்ஸ் வந்து மறுபடியும் ஒரு மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் கொடுத்து ரிவர்ஸ் ஆகும் பட்சத்தில் நம்ம இங்கிருந்து ஒரு செல் அண்ட் பை பண்ணலாம் ஓவரால் இந்தியா விக்ஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு புலிஸ் மூமெண்ட் தான் கொடுத்துருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்தியா விக்ஸும் ஒரு மூமெண்ட் தான் கொடுத்துருக்கு ஸோ அதனால் இந்தியா விக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அப் மூமெண்ட் கொடுக்குது அப்படின்னா நிப்டி பேங்க் நிப்டி வந்து டவுனாக இருக்கான வாய்ப்பில் இருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அட்வான்ஸ் டெக்லைன் பார்க்கலாம் நேற்று நான் மார்னிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன் அட்வான்ஸ் டெக்லைன் செக் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் டெக்லை அட்வான்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ரேட்டே தான் இருந்தது டெக்லைன் வந்து அப்படியே ஒரு நியூட்ரலாக நின்றுட்டு இருந்தது அதனால தான் நம்ம வந்து அது அதையும் கவனிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா வந்து பெரிய டவுனாக இருக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம செல்லிங்கில் இருந்தோம்னா எப்பயுமே அப் ட்ரெண்டில் செல்லிங்கில் இருந்தோம்னா மீடியமான ப்ராஃபிட்டில் யார் வர்றாங்களோ அவங்க வந்து எப்பயுமே ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக இருக்க முடியும் டவுன் ட்ரெண்டில் வந்து பை பண்ணோம் அப்படின்னா மீடியமான ப்ராஃபிட்டில் எக்ஸிட் ஆகணும் ஸோ இது ரெண்டையுமே மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து பை அண்ட் செல் பண்ணுற நீங்கள் வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் வந்து ஒரு பை 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 பண்ணி செல் பண்ணுற கேரக்டராக இருந்தீங்க அப்படின்னா
எப்படி ட்ரேட் ஆகுது இது டவுன் ஆகுது அப்படின்னு அதே நேரத்தில் அட்வான்ஸ் டெக்லைன் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேடிங் செட்டப் வந்து நம்ம அதை பற்றி ஒரு வீடியோ போடலான்ட்டு இருக்கோம் ட்ரேடிங் செட்டப் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் குடாயில்னா எப்படி வச்சுருக்கணும் நேச்சுரல் கேஸ்னா எப்படி வச்சுருக்கணும் அதே நேரத்தில் நிப்டி பேங்க் நிப்டி பண்ணோம்னா ஸ்டாக்ஸுகளெல்லாம் எப்படி செலக்ட் பண்ணி வெயிட்டேஜ் ஸ்டாக்ஸில் வச்சு நம்ம ஒரு ட்ரேடிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் சில பேர் வந்து மொபைல்லே ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படி மொபைல்லே ட்ரேட் பண்ணுறவங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஏன் இந்த இடத்துல வந்து மார்னிங்கில் எல்லாமே நியூட்ரலாக செல் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா இது வந்து ஓவரால் அப்ட்ரெண்டில் இருக்கிறோம் நமக்கு வந்து கரெக்டான ரிவர்சல் கிடைக்காம செல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு மூவ்மெண்ட் கொடுத்தோம் இந்த இடம் வரைக்கும் ஈஸியான ஒரு அப் மூவ்மெண்ட் கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்பாயிரும் ஸோ அதுக்கான இன்னும் பார்கள் எதுவுமே வந்து கிரியேட் ஆகல நமக்கு ஓவராலாக பார்க்கும்போது ஒன் மினிட்ஸ் பாரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு இன்சைட் பாராக தான் இருக்குது அதனால தான் இப்போ இப்போ நம்ம எவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் எங்கே வந்தால் எப்படி ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அவசரப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற சொல்கிறோம் இந்த இடத்துலேருந்து மார்க்கெட்டில் ஒரு மூ மேலே மூவ்மெண்ட் கொடுக்குறக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ஏரியா வரைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இது வேறு ஒரு வேலை வந்து இந்த இடத்துல பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டோச்சியோ இல்லை நமக்கு ஒரு ஹேமரோ ஃபார்மேஷன் மேலே கொடுத்துருந்துன்னா பை ட்ரெண்டில் பை எடுக்கிறது பற்றி பெரிய லெவலில் நாம் யோசிக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் ஸ்டாப்லாம் செட்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஹேமர் ஃபார்மேஷன் வந்துருந்துன்னா இங்கிருந்தே நம்ம ஒரு பை எடுத்து இப்போ இதில் வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் புக் பண்ணலாம் பட் இந்த இடத்துல வந்தது ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப் தான் வந்திருக்கு நமக்கு இப்போ இதுதான் வந்து அந்த ஸ்பின்னிங் டாப்புக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது அப்போ இந்த கன்ஃபர்மேஷனை வந்து இந்த கை வரைக்கும் ஒரு மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நமக்கு ரெசன்ஸ் ஏரியா இருக்கனால ப்ராஃபிட் புக்கிங் நடக்கும்போது இவ்வளோ வேகங்களில் வந்து ப்ராஃபிட் புக்கிங் நடந்தது அப்படின்னா நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம எங்கே ஸ்டாப்லாஸ் ஹிட் வச்சுருந்தாலும் நமக்கு ஹிட் ஆகும் ஸோ அதனால தான் நம்ம சப்போர்ட்டுக்கு வரவும் பை எடுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம வந்து இன்றைக்கி ட்ரேடு பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து முதல்ல யாருமே வந்து மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க வாய்ப்புகள் இருந்தால் ட்ரேட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் நம்ம லாபத்தை க்ரியேட் பண்ண முடியும் நம்ம எப்படி திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு வாய்ப்புகள் இருந்தால் நான் ட்ரேட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்படின்னு தான் நம்ம யோசிக்கணும் எனக்கு வந்து ஒரு க்ளியரான வாய்ப்பு இருந்தால் நான் ட்ரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக ட்ரேட் பண்ணலாம் பாருங்கள் மார்னிங்கில் இங்கேருந்து இங்கே ஒரு ட்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ரிவர்ஸில் ஒரு ட்ரேட் பண்ணி நான் அந்த மாதிரி ஒரு மூமெண்ட்ஸ் மேலேயே கொடுத்துட்டு இருந்தது அப்படின்னா இந்த இடத்துலேருந்து எக்ஸிட் ஆகிருக்கலாம் ஸோ எக்ஸிட் ஆகிட்டு நீங்கள் எங்களுக்கு இந்த அசனிங் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மேஷன் தெரியும் அப்படின்னா இந்த ரேஞ்சிலிருந்து நீங்கள் ஒரு பை எடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் ஒரு மூமெண்ட்ஸ் மேலே வந்து டார்கெட் வரைக்கும் கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஒரு நாலு ட்ரேடு அஞ்சு ட்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது கான்செப்டில் நம்ம அந்த ட்ரேடுகளில் தெளிவான இடத்துல என்ட்ரி எடுக்கிறோமா அப்படிங்கிறது முக்கியம் அதே நேரத்தில் கம்பல் பண்ணி அதாவது இன்றைக்கி ஒரு என்ட்ரி எடுத்தாகணும் எதுவும் பண்ணணுமே அப்படிங்கிற கான்செப்டில் ட்ரேட் பண்ணாதீங்க நம்ம ஏரியா வரணும் நம்ம இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கான ரிஸ்க் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது சூப்பர் சப்போஸ் இது அப்ட்ரெண்ட் தான் இந்த இடத்துல பை எடுத்தா இந்த இந்த டவுனுக்கு கீழே வந்து ஸ்டாப்லாஸ் டிக்கிறானாலும் அந்த ரிஸ்க் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து ரிவர்ஸில் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்டாரோ ஒரு பீரியஸ் எண்ணங்கள் ஃபிங்கர் கொடுத்து செல் பண்ணால் இது ஹை பிரேக்கானால் ரிவர்ஸ் இருக்குது பட் ஆனால் இந்த ரிஸ்க்குகள்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் இந்த ரிஸ்க்குகளும் இங்கே இந்த நடுநிலையாக இருக்கும்போது ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ இதனால தான் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு இடத்துல வெயிட் பண்ணி அதுக்கான கன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சா மட்டும் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஒரு ரிவர்சல் பாயிண்ட் வரும்போது கவனமாக இருங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சொல்கிறோம் பாருங்க பேங்க் நிப்டி நான் சொல்ல இந்த மாதிரி இந்த இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு நடத்த இதுவே ஒரு ரிவர்ஸ்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணி எடுத்தது அப்படின்னா இது ஒரு மூமெண்ட்ஸ் மேலே தான் கொடுக்குறக்கான இந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் இந்த இந்த சேனல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு இந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்படி இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெசன்ஸில் போய் ஒரு மார்க்கெட் வந்து வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கான பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு சின்ன சின்ன ஏரியாவில் வந்து ரெசன்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆயிரும் இதே ஒரு டவுன் ஆகி மார்க்கெட் வந்து சப்போர்ட்டில் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சுன்னா அங்கே சின்ன சின்ன சப்போர்ட்ஸில் வந்து நிறைய ஃபார்ம் ஆயிரும் சப்போர்ட் ஜோன்
ஸோ இங்கிருந்து வந்து நமக்கான ட்ரேடிங் மெத்தட் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து டவுன் ஆகி இப்படி இந்த மூமெண்ட்ஸில் வந்துருந்து அப்படின்னா இங்கே ட்ரா பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு டவுன் ஆகி இந்த மூமெண்ட்ஸ் வந்துருந்தால் நம்ம இப்படி ஒரு ட்ரேடிங் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ மேலே மூ ஒரு மூமெண்ட்ஸ் மேலே கொடுத்து ரிவர்ஸில் ஆகும் பட்சத்தில் நம்ம இந்த மூமெண்ட்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ எப்படி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிறத நாம் தெளிவாக சொல்லியிருக்கோம் அது புரியலன்னா நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து சின்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் மார்க்கெட்டில் இருந்து இப்படி வந்து ஒரு மூமெண்ட்ஸ் வந்து டவுன் ஆகி இப்போ நம்ம அந்த பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதுங்கிற ரேஞ்ச் போட்டிருக்கோம் அந்த இடத்துக்கு கீழே டவுன் ஆகி மறுபடியும் அதை டச் பண்ணி ரிவர்ஸில் ஆகும்போது ஒரு செல் அண்ட் பை பண்ணலாம் நமக்கு இது ஸ்டாப் லாஸு அதே நேரத்தில் வந்து மார்க்கெட்டை வந்து இதுக்கு வராமல் இப்படியே மார்க்கெட் வந்து மேலே போச்சு மேலேயே போச்சு அப்படின்னா நம்ம வெயிட் பண்ணணும் நமக்கு வந்து பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பதுக்கு மேலே போய் ஒரு ரீடெஸ்ட் பண்ணி பை ஆனால் தான் பை இல்லைன்னா அது வரைக்கும் பை எடுக்கக்கூடாது ரெசன்ஸ் ஏரியாவில் உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் புக்கிங் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி ஏ பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி பத்து எழுநூத்தி இருபது இந்த ரேஞ்சில் வந்து ஒரு ரிவர்சல் கொடுச்சுன்னா ஒரு சின்னதாக பை ரிஸ்க் எடுக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு சின்னதான ரிஸ்க் தான் எடுக்கணும் ரொம்பலாம் ஸ்டாப் லாஸ் இது ஒன்றும் வைக்கக்கூடாது இந்த இடத்துல நல்லா கன்ஃபர்மேஷன் அதாவது வந்து ஒரு ஹேமருக்கு ரெண்டு ஹேமராக கிடச்சிது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு பை எடுக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு பை எடுத்து நான் சொன்ன மாதிரி பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது இந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் ஒரு ஃபார்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து டார்கெட் புக் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ரேஞ்சில் இருந்து ஒரு பை சின்ன பை எடுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே ஒரு பைக்கான ஐடியா பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடநிலை இடநிலையில் இருக்கும்போது நம்ம பாருங்கள் இது ஷூட்டிங் ஸ்டாரு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டவுன் ஆகுது என் பட்சத்தில் நமக்கு நான் சொன்ன இந்த ஃபார்மேஷன் தான் இதில் க்ரியேட் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூமெண்ட் கொடுத்து மறுபடியும் இப்படி டவுன் ஆகுது இப்போ இந்த மூமெண்ட்லேருந்து நம்ம கொடுக்கும்போது இது தான் பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதுங்கிற பட்சத்தில் இதை டவுன் ஆகி இதை பிரேக் ஆகி மறுபடியும் ரீடெஸ்ட் பண்ணி இதை இறங்கும்போது இது பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி நாலு இந்த இடத்த வந்து ஈஸியாக வந்து குயிக்காக ரீச் ஆகும் இப்போ இதை உடைக்குது அப்படின்னாலே இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்து இது குயிக்காக ரீச் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ரேஞ்சை ரீச் ஆகும் இந்த ரேஞ்சில் வந்து ஒரு ரிவர்சல் கொடுத்து பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது போகுது அப்படின்னா அங்கிருந்து ரிவர்சல் கொடுக்கும்போது நீங்க இன்னொரு செல் அண்ட் பை பண்ணலாம் மார்னிங்ல நமக்கு வந்து ஒரு குருடாயில நேச்சுரல் கேஸ் எப்படி ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற சொல்லிட்டோம் வீக்லி வீக்லி நம்மளுடைய சப்போ நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிற வீடியோஸ் பாருங்க சப்போ நீங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ட்ரேடிங் நண்பர்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எப்படி ட்ரேடிங் பண்ணல என்னன்னு இனி நீ அடுத்த அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல வந்து ஈக்குவிட்டி ஷேர்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ நம்ம ஈக்குவிட்டி ஷேர்ஸில் வந்து எப்படி ஒரு ட்ரேடிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம வந்து அடுத்தது நம்ம அடுத்து வரும் ஸோ இந்த இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈக்குவிட்டியில் வந்து என்னென்ன எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸ் எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து இன்றைக்கி ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம சொல்லுவோம் அது இன்னும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஒரு பிகினராக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நிப்டி அண்ட் பேங்க் நிப்டியோ இல்லை பேங்க் நிப்டியோ இதை வந்து பிகினர் வந்து அதில் அதிகமாக ட்ரேட் பண்ணுறவங்க ரொம்ப குறைவு அதனால் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஈக்குட்டி ஸ்டாக்ஸில் ட்ரேட் பண்ணுறவங்க அதிகமாக இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கான ஒரு மூமெண்ட்ஸ் இதில் வந்து ஈக்குட்டி ட்ரேடிங்கில் வந்து நம்ம ஒரு சப்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்போ வந்து ஈக்குட்டி ட்ரேட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒன்றும் ஒரு எப்படிலாம் ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கிடைக்கும் அதனால் நீங்கள் அந்த அந்த நீங்கள் நம்மளோட சேனலை வந்து ஒரு பிகினராக இருந்தார் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்றைக்கி மார்னிங் நம்ம சொன்னதை வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட்டு இன்னும் ஏதாவது நான் வந்து இன்னும் இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இல்லைன்னு இன்னும் 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 கொஞ்சம் இன்னும் ஒன்று பாயிண்ட்ஸ்லாம் நான் ஏதாவது நீங்கள் சொல்லணும்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தயவு செஞ்சு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் நாம் உங்களுக்கு ஒரு நல்லா சப்போர்ட் பண்ண முடியும் இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு மண்டேவும் ஒரு ஃப்ரைடேவும் நம்ம ரொம்ப கவனமாக ட்ரேட் பண்ணணும் இது வீக்கெண்டு எனக்கு ட்ரேடிங் வீக்கெண்டு நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் வந்து லாஸ்ட் டே அப்படிங்கிறனால இன்றைக்கி ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுக்குறக்கான மூமெண்ட் இருக்கும் அதனால் நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த ஏரியான்னு பர் பர்டிகுலராக சூஸ் பண்ணி அந்த ஏரியாவில் மட்டும் நம்ம ஒரு ரிவர்சல் கிடைத்தால் ட்ரேட் அண்ட் பை ஒரு பிரேக் அவுட் கிடைத்தால் செல் அண்ட் பை எப்படிங்கிற
நீங்கள் அதில் வந்து இன்றைக்கி மார்க் டவுன் ஆகாத ஆட்ரு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் லாஸில் புக் பண்ணிட்டு நீங்கள் வெளியே வந்துடுவீங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது டவுன் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து நிறைய கன்ஃபியூஷன் ஆகும் அப்புறம் ரிவெஞ்சு ட்ரேடிங் போயிடுவீங்க லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ அதனால் இந்த மைண்ட் செட்டுக்குலாம் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து வெயிட் பண்ணுங்கள் வெயிட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பேஷனாக பொறுமையாக நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டார்கெட் வர வரைக்கும் பொறுமையாக இருங்க உங்கள் என்ட்ரி எடுக்கிற வரைக்கும் பொறுமையாக இருங்க அப்படி இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் நீங்களும் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டில் வந்து பெரிய அளவில் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் பெரிய அளவில் சக்ஸஸ் பண்ணவங்களுடைய அவங்களோட மைண்ட் செட்டெலாம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க பேஷனாக அந்த இடத்துக்கு வரும்போது மட்டும் தான் அவங்களுடைய ட்ரேடிங் என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட்டை வந்து எடுக்கிறாங்க நம்ம அதுக்கு அதாவது பிஃபோரே நம்ம வந்து ஒரு ஐடியா பண்ணிடுறோம் மார்க்கெட்டில் ஸோ அப்படி பண்ணாமல் நம்ம வந்து நமக்கான என்ட்ரி எக்ஸிட் ஏரியா க்ளியராக நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இந்த வீடியோ நம்ம இப்போ இந்த லைவாக கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுனாலும் நமக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு ஒரு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து நமக்கு ஒரு மோட்டிவாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மார்னிங் எப்படி பண்ணலாங்கிறத யூஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் நல்ல ப்ராஃபிட் பண்ணுவீங்க பொறுமையாக இருந்தால் வெற்றி நம்ம தான் தேங்க்யூ தேங்க்ய